की खबर आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बस्ती और गोरखपुर का दौरा है बस्ती और गोरखपुर में मौजूद रहने वाले हैं जेपी नड्डा बस्ती में जेपी नड्डा खेल महाकुंभ का आगाज करेंगे गोरखपुर में क्षेत्र के सभी बारह जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बस्ती और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहने वाले हैं बस्ती में शुरू हो रहे महाकुंभ में गांव से आने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का यहां पर मंच मिलेगा तो सांसद खेल महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और गोरखपुर में होने वाली बीजेपी की बैठक में क्षेत्र के सभी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे गोरखपुर एनएक्सी भवन में होने वाली बैठक में जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी गोरखपुर क्षेत्र की तेरह सीटें जीतने का टास्क देंगे प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और दोपहर में बारह बजकर पैंतीस मिनट पर शहीद सतवान स्टेडियम बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे शाम में चार बजकर पैंतालीस मिनट पर गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी साथ में मौजूद रहेंगे नोएडा एयरपोर्ट को लेकर लखनऊ में सीएम ने हाई लेवल बैठक की है इस दौरान सीएम योगी ने एयरपोर्ट के निर्माण और कनेक्टिविटी की समीक्षा की है उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट तक बेहतरीन रोड मेट्रो और रैपिड रेल कनेक्टिविटी होगी इतना ही नहीं आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से भी सीधी कनेक्टिविटी होने की बात कही गई है इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को फरवरी दो तक रनवे तैयार करवाकर ट्रायल लैंडिंग करवाने के निर्देश दिए साथ ही जेवर को रेल सेवा से जोड़ने के लिए चोला से रुंधी तक नई रेल लाइन बनाने की भी तैयारी की जा रही है और दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का बड़ा बयान सामने आया है विपक्ष देश को उखाड़ने की सोच रखता है ये कहना है पीएम का हम देश को बनाने की बात करते हैं 2024 के बाद खाली सीटें भी बीजेपी सांसदों से भर जाएंगी ये पीएम ने कहा है लोगों को विपक्ष के कारनामे से जागरूक करें और विपक्ष का व्यवहार दुखी कर देने वाला है 2024 में भी विपक्ष सत्ता से बाहर रहेगा संसद की सुरक्षा पर पीएम ने चिंता जताई है सुरक्षा चूक सोचने का विषय है ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही है इस वर्ष का अंतिम बैठक में संसदीय दल का अंतिम बैठक में मान्य प्रधानमंत्री जी ने यही उल्लेख किया इस वर्ष का ये अंतिम 2023 का ये संसदीय दल का अंतिम सभा है और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक मीटिंग को भी जब भी वो दिल्ली में है उन्होंने मिस नहीं किया ही हैज नॉट रिमेंड अब्सेंट नॉट इवन वन सिंगल मीटिंग वेन एवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही रिमाइंडेड टू ऑल दैट फ्रॉम फोर्टीन और एक कार्यकर्ता मेरे मन में अभी भी जीवित है कार्यकर्ता अलाइव है ये भावना मुझे हुआ है और विचार के लिए जीना और विचार के लिए काम करना इस अनुभूति मुझे प्राप्त हुआ है लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े तीन नए बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए हैं सीआरपीसी आईपीसी की जगह भारत न्याय संहिता बिल 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक दो को लोकसभा के पटल पर रखा गया है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी बैठक हुई सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम 
प्रस्तावित किया है वही बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि 28 दलों के लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं पूरे देश में 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला लिया गया है पीएम चेहरा जीत के बाद फाइनल किया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर नेता अन्य दलों से बातचीत करेंगे उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष बात करेंगे जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी। ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे जालौन में समाजवादी पार्टी के विधायक विनोद चतुर्वेदी के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है आशीष चतुर्वेदी पर फेक दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है कोर्ट के आदेश के बाद तेरह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उरई कोतवाली में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया आशीष चतुर्वेदी कालपी सीट से सपा के विधायक विनोद चतुर्वेदी का बेटा है तो फेक दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का आरोप लगा है कोर्ट के आदेश के बाद तेरह लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है कालपी सीट से विनोद चतुर्वेदी सपा के एमएलए हैं जिन पर यह मामला दर्ज किया गया है फिरोजाबाद के मखनपुर थाना क्षेत्र के गांव रूपसपुर में हाईवे पर आलू लेकर दिल्ली जा रहा लोडर वाहन आग का गोला बन गया घटना का क्लीनर घटना में क्लीनर का पैर भी झुलस गया है और घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया यूपीएसटीएफ ने दिल्ली से अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में बसाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है यूपी एटीएस ने दिल्ली के निजामुद्दीन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह के मोहम्मद अब्दुल अब्बल को गिरफ्तार कर लिया है इस गिरोह के पांच आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं इटावा में एसएसपी अचानक से कानून व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर उतरे और शासन के निर्देश के बाद एसएसपी संजय कुमार ने फ्रंट्स कॉलोनी समेत कई इलाकों में घूम घूम कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया साथ ही शहर की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए काशी तमिल संगमम टू में शामिल हुए तमिलनाडु से आए हुए छात्र छात्राएं अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में तमिलनाडु के छात्र छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया अयोध्या धाम बस स्टैंड पर बने सभागार में अवध क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य का मंचन किया गया भगवान के भजन पर जहां मंच पर कलाकार थिरक रहे थे तो तमिल से पहुंचे मेहमान भी थिरकते दिखाई दिए आज ये सब ये सभी छात्र छात्राएं रामलला कनक भवन हनुमानगढ़ी के साथ साथ सरयू तट पर दर्शन पूजन करेंगे तमिल के मेहमानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए यूपी में बेहतर व्यवस्था देने के लिए सीएम योगी का भी शुक्रिया अदा किया काशी तमिल संघ अब लास्ट टाइम की तरह ही मोदी जी ने ही किया है जैसे तमिलनाडु से काफ़ी स्टूडेंट्स मिक्स भी आएंगे बिजनेसमैन भी होंगे एंड ग्रामीण्स भी आएंगे तो इस बार हमारे सेवन बैच हैं पहले तो मैं मेरा शुक्रिया देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और आईआरसीटीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से 
ये हमें मौका दिया है काशी तमिल संगमम 2.0 के हिस्सा बनने का काशी तमिल संगमम 2.0 काशी और तमिलनाडु दोनों के कल्चर को मिक्स करता है और हमें दिखाने की इच्छा देता है कि दोनों कल्चर कैसे एक जुड़े हैं और एक श्रेष्ठ एक भारत का कैसा यहाँ एक्चुअल उपयोग किया जा रहा है इसके काशी और संगम से काशी तमिलनाडु संगम में बहुत खुशियों इतना मेहनत के लिए गवर्नमेंट के और बहुत खुश हो हम पूरा बहुत खुश हो हम पूरा स्टूडेंट में अलग अलग सिटीज़ में आ रहा हो और ये नया कल्चर में हम सीखे हैं वो अच्छा है और और आई लुक लाइक टू थैंक और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर लाइक ऑर्गेनाइजिंग दिस मच तमिल संगम का द्वितीय वर्ष है और लगभग पाँच बीस दो सौ बारह यहाँ पर आए थे हमारे जो विशेष अतिथि हैं तमिलनाड से आए और वाराणसी के बाद प्रयागराज और उसके बाद ये तीसरा जो पड़ाव था अयोध्या यहाँ पर अभी इनका आगमन हुआ है और ये कल पूरा अयोध्या जो प्रमुख स्थल है धार्मिक स्थल है उनका विजिट करेंगे और साथ में उनको यह बताया जाएगा कि यहाँ अयोध्या की जो पौरणिकता है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा कुछ तमिल भाषी भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर सर्वी सर्विस कर रहे हैं सी उनको भी हमने बुलाया हुआ है जिससे कि इस भाषा को कम से कम इस जो बैरियर है उसको कम किया जाए और कहीं ना कहीं ये जो सांस्कृतिक सेतु के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है दिल्ली एनसीआर में बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जिनके भी मकान नोएडा और गाजियाबाद में फंसे हैं उन्हें जल्द ही घर मिल जाएगा जिसमें दो लाख चालीस हजार बायर शामिल हैं जिसे घर मिलने वाला है इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है साथ ही कोविड के जीरो पीरियड का लाभ भी नहीं मिलेगा बायर्स को जीरो पीरियड का ब्याज नहीं देना होगा एक अप्रैल दो से इकतीस मार्च दो तक जीरो पीरियड है बायर्स को जो भी खरीदार हैं उन लोगों को तत्काल उनका पोजिशन के साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक के एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग चार पॉइंट बारह लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं इनमें से दो लाख घर एन यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है समिति की उक्त संस्कृति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा तो रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायस को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी ये जिन लोगों ने नोएडा ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजिशन नहीं मिला था उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्री परिषद ने दी है इसमें खास तौर से समिति की यह संस्कृति थी कि क्रेता आज की तिथि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीट तत्काल कराया जाना चाहिए दूसरा ये था कि कोविड 19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत एक चार बीस से लेकर इकतीस तीन बीस तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए योगी कैबिनेट में फैसले के बाद बायर्स के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली नोएडा के सेक्टर सौ में बायर्स से न्यूज एटीन ने खास बातचीत की नोएडा के तमाम बायर्स हैं जो लंबे वक्त तक संघर्ष करते रहे हैं अपने फ्लैट्स के लिए फिर चाहे प्रोटेस्ट के माध्यम से हो या ऑफिस के चक्कर लगाने के माध्यम से हो हम बातचीत करते हैं शुरुआत करते हैं प्रभाकर चौधरी जी से प्रभाकर जी जिस तरीके से ये डिसीजन आया है यूपी कैबिनेट का और अब पोजिशन की बात कही जा रही है रजिस्ट्री की बात कही जा रही है इस डिसीजन को कैसे देखते हैं जबायर देखिये जहाँ तक इस डिसीजन की बात है बहुत लॉन्ग अवेटेड था और इट्स ए मोस्ट वेलकम डिसीजन एक्चुअली and we buyers are fighting for last almost 6 7 years for registration registration ke liye 7 saal ho gaye hum logo ko fight karte hue har jagah dhanne diye gaye the aur bahut pressure banane ki koshish bhi ki gayi and and there are two category two categories hain jo jinme ye issue hai mera naam shilpa sekh sariya hai shilpa ji ye bataiye is decision ko kaise dekh rahe ho aur kitna rahat bhara decision definitely bahut hi rahat bhara decision hai yahan ke residents bahut waqt se wait kar rahe hain ki registry open ho hum registry karwaye aur ek as a female main ye keh sakti hu ki hum ek 
फंड अपना अलग करके रखते हैं रजिस्ट्री के लिए और एक काम फारिख भी होता है ख़त्म होता है और वो एक होती है ना कि ओनरशिप वाली फीलिंग कंप्लीट हो जाती है सो सारे रेजिडेंट्स इस डिसीजन से बहुत बे खुश होने वाले हैं तौर पर देखिए तमाम बायर्स हैं जिनके चेहरे पर खुशी है अब इसी चीज़ की बात का जिक्र है कि अब जल्द से जल्द इसको अमल किया जाए ताकि इनका मालिकाना हक मिल सके और जिस सोसाइटी में मौजूद है यहाँ पर करीब तीन फ्लैट हैं ये सेक्टर सौ की लोटस ब्लूवर्ड सोसाइटी है और यहाँ पर बायर्स जो है उनका कहना है रजिस्ट्री नहीं हुई है ऐसे में रजिस्ट्री का रास्ता साफ हुआ और उनके चेहरे पर खुशी देखनी लाजमी है कैमरामैन मैन के साथ हिमांशु शुक्ला न्यूज एटीन नोएडा और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे